这样的孩子啊！天哪，双胞胎啊！现在我们怕了。妹妹，低调点儿。哥哥，我只在三番妹里。妹妹，羞羞。哎呀，外面我肚子痛，我想去哭一下。<笑>去吧，去吧，去吧。卫生间就在前面，快去啊！这小子还挺有趣。这怪物怎么这么好不赖？干嘛学我？差不多了吧？还学？你是在挑衅我吗？阿呆。孩子呀，要冷静一点。啊啊啊、哎呦！妈咪，我好了，走吧，妈咪。怎么上个卫生间还把衣服弄脏了？刚才我遇到了一个小男孩，我很像你的叔叔，他嫌我肚子，还说我不沉稳，我就跟他切磋了一下。长得很像，不会是我们的爸爸吧？不可能，妈妈说我们的爸爸在在用造火箭呢，每个半小时回不来的。没错，他永远也不会回来。走。一个女孩子家家的，力气怎么这么大？这么眼熟。干嘛干嘛？新家的小孩，这是你们干嘛呀？你谁呀、啊？准确来说是逃婚，甩你那个仇人的老爸，是要把你嫁给当地首富，是真的，不是开玩笑的。是呗，我跟你说啊<咳>，自从两年前那个首富莫名其妙的喜欢上我，羞得我那俩孩子跟亲生的一样，穷追不舍，把我那老爸感动的不行，非要让我嫁给他。哎，牧尘，这样我有个想法，你用那个男人的钱，我要不要？我给你端茶倒水、洗衣做饭，这样，这样，我跟你说，来，我要是把那个首富介绍给你，是不是更容易？<笑>过了，你这次回来要是遇见那个小丑，世界那么大，哪有那么巧啊？再说，他要是知道我当时是怀着孕跑的，我现在世界都得睁着一只眼，以防被暗杀。小五的病。找到那个神医了吗？我就是知道了神医的位置，才特地大老远的飞过来。既然你这次是逃难过来的，你好卡也用不了吧？那姐妹这些年可赚了不少钱，也够养你们娘俩一阵了。那，那去花。看着啊！这折合成人民币得有一百多万了吧？你就用这个蛇皮袋装着，坐了十几个小时的飞机过来的，你神经病！所以啊，你就好好收着吧啊！我听说那个神医的方子，一个方子就得一百万，所以这一袋钱最多只够买一个房子。我现在得挣钱，赶紧养活他们。明天我就去千达公司上班。千达？好啊你啊！跟我去了同一家公司，还可藏着那个，这不是为了给你一个惊喜吗？不过我听说千达好像被那个亿什么集团收购了，嗯，好像是一个七老八十的老头子。明天我刚好要去千达，明天是什么岗位？秘书啊，就是不知道你说的那个总裁老头是谁，好不好相处？嗯、小总，明天收购了新公司，一切事宜已经安排妥当。
赵经理，最近还忙吗？还行吧。这不是给你带帮手来了吗？沐晨，赵经理。行了，我们新任总裁马上就到。不过做好你秘书的职责，不要想些有的没的。赵经理，你放心，我们晨晨啊是绝对不会看上那个传说中像老头子一样的新总裁的。谁跟你说新任总裁是老头的？肖总可是。还愣着干什么？快给我迎接新总裁！脸都已经烂了，还要来做我的秘书，用心良苦啊，梁慕辰。这是千达的供货商，如果你们能大量的刘总签下这个，我就让你留下。肖总，我觉得秘书这个职务我不太能胜任，我申请调岗，您还是另请新人。行。开除你的说，可以走。不行，要是离开，我就调查不到那个沈一了。肖景逸，六年了，你还是这么小心眼。不管。梁慕辰，六年前你为了钱，我想。你就该知道，你最好不露在我身边。慕辰，别走，慕辰。放手，我收了你妈妈给我的五百万，现在我的目的达到了。我不信，你还以为我是个穷小子，不也收留你，爱上我了吗？别太天真，我当然是知道你是富家子弟才收留你，现在你没用。见某年某月，我们之间曾经说过的语言，就让他带走你的那瞬间，成为我们的语言。谁能发现我的世界曾经有过你？一转为变。赵总，大鱼的刘总。听说还是个老色皮，你们就担心喝杯凯油？担心个屁！来，来一个啊！刘总啊，这次我们的合作谈了很多次，这个合同到底是哪哪里的？哎呀，让出这点力气也不是不可以，你知道。你刘哥我也不是那小气人儿，对不对？<笑>不过，刘总说的是，只要这次合作能成功，啊、我相信肖总不会亏待你的。<笑>对对对对，这次合作本来就是一个共同的机会。哎呀，肖总，咱两个大老爷们儿有什么好喝的呀？多没意思呀、啊，是不是？我看不如这样，让梁秘书这样的大美女一起参与进来，这样才有意思，对不对？啊
。杨秘书，咱们一起喝，来点刺激的，怎么样啊？<笑>刘总，只要能签下合同，不过分的游戏我都可以。杨秘书为了叶子，也真拼。为肖总办事，当然要尽心尽力。哎哎，好好好好好好好，肖总啊。你这个秘书请的好啊，真是羡煞旁人呢啊,啊！呃，那这样，你喝一个，我喝两个；你喝两个，我喝四个；你喝多少，我都双倍奉还。不过，咱丑话可是要说在头里。如果你输了，你今天可就得跟我们回家了。你敢不敢呢？他当然敢。梁秘书可是出了名的为党努力。什么都能做到。是啊，当然。那今天梁秘书也要让我开开眼了。好啊，梁小姐，酒量可以了，是不是？刘总，到您了。肖总可说的，我拿下合同，怎么能让你失望呢？哎，我我就喜欢梁小姐这样豪爽的性格啊！来来来来来，梁总，哎，我们这样喝太慢了，你再一口闷吧。刘总，到你了。嘿嘿，哎好。看来差不多了。梁小姐，哎呀，我输了，我输了，您您您真是海量啊！哎，你，哎，刘总，梁秘书醉了，我们先告辞。哎，梁秘书刚才可是答应我了，哎，他要是喝醉了，可是要跟我回家的，就不劳肖总您费心了啊。可我记得你们说的是梁秘书认输了，他才会跟你走。哎、啊，对呀、啊，他喝醉了不就等于输了吗？啊，是刘总你先认输的，不是吗？哎呦，肖总都是男人嘛，何必这么跳针呢？烦<笑>死了，你蚊子烦死了！你也看到了，梁秘书喝醉了，撒酒疯。刚刚我担心你喝多了没人送，已经联系你夫人过来接你，这会儿应该快到了。你站住！你什么意思？你竟然拿我老婆来压我？哎，你你想干什么？哎呦！我操！你他妈敢打我？还愣着干什么？快快快快快上！这他妈真的叫我老婆来了！刘夫人，刘总喝多了。我给他清清楚，还不赶紧起来，丢人呀！小易，合同的事呢，我做主签了。待会儿呢，让你的助理过来拿一下。你放我下去，你们会的东西你放我，我自己回家。我刚帮了你，你还骂我？谁让你帮啊？我，我想拖。怎么就敢一拖啊？老天，谁来救救我？你为什么那么烦呢？你再乱动，我可不管你。谁让你管啊？你不要多管闲事，非要我像六年前一样赶你，你才走呢。肖总，你的好都好了。你干嘛？喂，你放开我！你有病啊？小心我，我吐你车上。吐吧，车是陈东的。出差两百，小钟，您和梁秘书是旧相识，前任呢？得赶紧登上。这点儿，绝对不错。我这么懂事，肖钟肯定会感动我。这一天嘛，要回家一天再请吃饭。都怎么了？没，没事，我
我在睡后。车开的这么长，扣一千。一点酒味都没有，喝的水吧。所以你刚刚是故意骂我的。哦哦，我我我我我在睡后。一尴尬就会显得自己非常忙，高学历也改不了你的船。你，你完成了任务，秘书的位子交给你。不过现在下车了。啊、萧景逸，这里可连鸟粪都没有。你一下去不就有了？你骂谁呢你？你别太过分啊！开车。喂，这男人心怎么这么小啊？陈东，车主，掉头。是。陈总，跟吗？跟什么跟？跟米虫吗？啊哦，妈咪被赶下车了，我们怎么办啊？跳车啊？这样不好吧？妹妹太危险了，而且。怎么是你这个小鬼？怎么是你这、你这、你这大鬼啊！肖总，这几个孩子看着好眼熟，看着跟你又那么几分相似，当然肯定没有您英俊潇洒、风流倜傥。这位叔叔，您良心真的不会痛吗？小鬼，你们两个是怎么在我后备箱的呀？这位叔叔和妈咪照片里的爸爸好像哦，不可能。绝对不可能！我们的爸爸在天空飞火箭呢。叫你多看书，你非要养猪，光力气大有什么用呢？火箭哪有在太空造的呢？好了好了，你们俩别吵了。陈东，你去报警，你们两个先跟我进去吧。我才不要跟你走，你一看就是个坏东西。我是坏东西。你们两个吓死妈咪了！妈咪，对不起，让你担心了。妈咪，别担心，他们打过我。你欠收拾是不是？苗慕辰，肖总，你怎么在这？这位叔叔和妈咪照片里的爸爸好像哦。这两个孩子，谁的？这两个孩子。谁的？你放开我，妈咪！回答我。今天要是不跟你打架，我就叫你爸爸。当然是我和我丈夫。你结婚了？当然，只不过发生了一些意外，不方便让孩子们知道。肖总，现在可以放手了吗？所以他们长得和我很像，只是巧合。不要脸！他们这么可爱，明明更像我，也不算巧合吧？他们的爸爸。和你长得也有点像，你这是找了我的替身，你还爱我？你想多了，只不过呢，我这个人口味比较单一，喜欢的都是一个类型。好，很好，杨慕辰，你可真有本事。臭小鬼！你敢打大人？你下次再欺负我妈妈，我还打你！来来来来来！好啦，今天的能量水晶打完啦，一会儿吃完饭记得好好吃药，听见没？放心吧，妈咪，我会保护好哥哥，让他乖乖吃饭的。好。好啦，妈咪要去上班了，你们俩记得不要给陌生人开门。妈咪，拜拜！妈咪，注意安全！妈咪，今天发大财哦！好，谢谢我的宝贝，拜拜！大家好，我叫梁慕辰，目前先暂时负责肖总的日常行程事务安排，今后的工作请大家多多指教。一个晚上就能拿下刘总，还挺厉害呀、啊！那刘总可是道不坚肉不撒手的主。我听说啊，上次那个合作方送过去一个姑娘，直接给人家姑娘折腾的去医院了。这梁秘书可真是厉害呀、啊，今天还有力气来上班
。哎，你别这么说，梁秘书这么漂亮，说不定刘总监第一眼就被迷得五魂三倒了。那越是漂亮，那刘总更不可能放过啊。哎，世风日下，现在有实力的拼不过出卖色相。你们很闲吗？小总，您刚来，您不知道，那刘总啊是靠他的太太上位的。他的太太可是出了名的母老虎。这梁秘书要是通过其他渠道签了合同，让他太太知道了，他肯定会打上门的。这要传出去不好听吧？既然你这么担心，今天就去安保部报道吧，替我们看好千达的大门。辛苦了，梁秘书，跟我来一趟。好的，小总。这个。是你女儿昨天害我受伤的药。懂了，我这就转账。别急，还有护工费。三百七。我妈来了，你怎么不去抢啊？本来我要去海市谈一个项目，但因为腿受伤出行不便，所以只能下周去谈这个项目。虽然这个钱迟早会到账，但少到一周，利息就少八百万。肖总，什么项目这么贵啊？我可是有硕士毕业证的人，你少骗我！和北盛集团联合开发的度假村计划，价值百亿。等我继承家产，你拿钱砸死。既然这样，那谁欠的债谁来负责？梁小琪，我给你三十分钟时间，立马赶到千达公司来收拾你自己惹的烂摊子。他还不满五岁，怎么负责？那就是他的事了。我从来都不惯孩子。要是小总没什么事的话，我就先走了。哎，等等。钱达和锦绣江山的合作已经确定了，庆功晚宴你,你来负责。好的，肖总，请问您还有什么事情要吩咐吗？我是不是给他压力太大了？才八百万也不多呀，他年薪百万，只要八年就花完，怎么还给我白脸色？你们怎么出来了？准备给妈妈送吃的，叔叔，听说你为难妈咪了？不是我为难，是你妹妹为难。她昨天害得我腿受伤，耽误了出差。你知道这其中的损失有多少？不管那事，我来解决。但你不能为难我妈咪啊！你来解决？那你告诉我，你怎么解决？你妹妹很厉害的，她能做你的保镖，赚钱抵债。确实。梁红你别太雷同，她才多大你就推她当我的保镖？显然。你的孩子解决不了这个债务，不然这样，我家保姆刚好请假，我没人照顾，你来我家当保姆，一周可抵两百万。你别太，你要么来我家当保姆，要么背着你的债务回来。嗯，肖总，我觉得你提的这个建议非常好，照顾人嘛，我最喜欢。为了找神医，我忍。叔叔。妈咪照顾人还挺需要人，自求多福呢。你确定吗？以前我们在国外都是。说、啊、什么呢？你们两个不也是我带这么大的？走走走走走，回家去。肖总，我请大夫。你说。我为什么会这么做？你让我拍他。怎么？我就想折磨他而已。我做了什么？肖总。那个厨房我都收拾好了，那我就先走了。等等，干嘛？今晚十九点五十三分，十八号台风丑竹将登陆。是外面对面没有吗？要出门。快点！你现在还要走吗？那我睡客房。客房？已经被我给满堂了。你不会是想让我睡这个沙发吧？不然呢？难道我睡？沙发就这吧。嗯，我们睡这。干嘛？你不洗澡就睡觉？啊？拜托，我又没有换洗的衣服。你先去洗澡，我给你拿。别怕，估计是风雨影响电了。我还没穿衣服呢，你进来干什么？你快出去！这么黑，能看清楚是谁呀、啊？看什么看？快出去！谁？
谁要看你、啊？我只觉得你的胸，鸡还没有我的大。你干什么？这么久没见，你就不想我吗？想招人寂寞，自己倒是睡得挺香。大早上你吵死了！看看你干的好事！笑，你还笑、哎？你干嘛？你疯了！哎、你疯了？知道我的睡衣和床品多少钱吗？还嫌欠我的不够多？你才疯了呢！我能考虑多少钱？知道吗？我赔给你，真的。当然，我五十万，你当我冤大头啊？那是张良皇帝钻石限量版口红，原价三十六万，我昨天刚拆封，我就涂过一次，算你三十五点八八万，过分吧？我今天早上照镜子的时候被自己吓了一跳，我不管，我现在要去医院做检查，检查费另说，精神损失费十五万。好啊，那我们来算算我睡衣和床品的费用。睡衣，意大利高定品牌，手工定制，仅此一套四十万；床品同品牌赠送，市值也要十五万，这加起来，你还要再给我五万？好啊，既然都要赔，那我干脆一次性全弄砸。哎，你有病啊！你疯了！妈咪，你在干嘛？宝贝，你怎么来了？女士，我现在是肖总的保镖，工作七年，聘请搭讪。小鬼，我好像还没答应让你来工作吧？我犯的错误让我来承担后果，为什么非要我妈咪来？难道是你喜欢她、啊？行，我给你三天时间，如果你做得好的话，我就让你留下来打工还债。一言为定。我女儿就是厉害。工作中勿扰。妈咪，妈咪，哎，宝贝辛苦了，累不累呀、啊？不累，这是干妈家的保姆阿姨送来的爱心便当。好，便当妈咪收到了，谢谢我的宝贝。哎呀，妈咪，我还要去工作呢。好，妈咪不打扰你工作，快去吧。嗯。上车。上车。啊！愣着干嘛？我想跟你说一下。没事。那个，我手机借我用一下。不借。用一下嘛。哎，不收不借。用一下。果然是个骚货啊！
午休期间跟别的人不在这口车站。走走走，下车，没电上楼出去。不是，你现在怎么那么小气啊？今天本来打算给你说完成任务奖金的事，现在不想了。啥任务？我在。啊，别嘛。在找工作。好嘞，马上走。哟，这不是梁秘书吗？怎么不在楼下陪别的男人玩？你不是很浪吗？是你干的吧？梁秘书，说话可是要讲证据，不能血口喷人啊！哎呀，你看这上面怎么说的，真吓人啊！梁慕辰以前是我同学，上学的时候就可骚了，为了不挂科，可以勾引系主任，系主任都可以当他爷爷了。哼，哎，还有一个，梁慕辰那孩子是他当小三生的。他出国留学的时候没什么钱啊，住在同乡房东那儿，结果勾引人家老公，害得人家妻离子散，自杀你给我闭嘴！<笑>什么乱七八糟的，胡说八道！那视频呢？那视频上可是清清楚楚的，那个小孩子叫你妈妈啊！那是因为怎么回事？嗯、肖总，<笑>你来了。这个女人，她资料作假，她未婚啊，来应聘秘书，留在你的身边实在是太危险了。刘健说的是真的吗？假的。我呸！你不是没钱吗？没钱怎么去留的局、啊？而且你还养两个孩子，前任他妈妈给的分手费。肖总，一定不闭嘴。肖总，我们慕辰是正正经经结婚生的孩子，孩子他爸爸出了点事儿就离婚了，所以档案上才写的未婚。我知道了，乌龙一场，都散了吧。不、哦，肖总，这个女人中午跟别的野男人在地下室车震，这要是传出去，多败坏名声啊！肖总，您真的要把她留在身边吗？这要是让让外人知道了，让人觉得您不识人啊！怎么，你是在觉得我眼瞎吗？不不不，肖总，我不是这个意思，我就是觉得她是个骗子，离身边不安全，我才是关心你。其他人都散了，你跟我来。小总，您找我下来是有什么事吗？你中午看到的是这辆车吗？啊，对，小总，就是这辆车，而且我还看到车里有一个老头，大概七十多。小总，您是不知道，那个梁秘书一见到那个老头，那笑的那叫一个谄媚，那一看就不是什么正经关系。老头嗯，所以说你承认那些视频是你拍的，邮件也是你发的。呃，这我是怕您被骗吧。这，肖总，您的车不是顾里然吗？我家里车多的是，我想开哪辆开哪辆。杜斌瑞，你随意杜撰诬陷同事。自己去人事那里提辞职报告，而且以后在军事，你别想找到任何工作。别，肖、啊、总，肖，好，梁慕辰，这是你逼我的。开除？好，我知道了。啊，你瞪什么瞪啊？就你眼睛瞪吗？啊，梁慕辰，没想到啊，还勾搭上总裁，难怪肖总帮你。恶心！你，喂，明慧小姐，肖总身边那个女人没事儿，不用管他们怎么说，你就安心办好庆功宴，到时候他们自然就没话说了。那我先回公司了，晚上见。
神医啊，神医，你到底在哪里啊？我真想早点找到你，早点离开这个一群人都鬼的日子。萧景逸，你没事吧？你要这样的话，这地我永远也拖不干净。还不是因为你做饭太慢了，我饿的只能嗑瓜子了。好啊，饿了是吧？我这个就给你做。萧景逸这个狗东西，我要赶紧找到神医，然后离职。死不了！切那么点就凭什么？你闯进来就是为了讽刺我啊？你没事吧？你要不要闯？你去一下。这两天你的手不要沾水了，你先出去吧，看你要给做晚饭。那我是不是就下班了？不，我想了想，我要你当住家保姆，我偶尔需要吃宵夜。什么？住家？我没听错吧？这样我们就二十四小时都在一起了。对呀、啊。你不觉得作为前任待在一起时间那么长不合适吗？怎么了？啊？你是怕你在爱上吃点洗洁精去去，住家是不可能的。我还有孩子要照顾，不像肖总你孤家寡人的，当然没什么牵挂了。哎。本来打算让你当住家保姆，给你加工资，一周可抵四百。这样一算，你两周就能回家，多好的工！可惜有些人不知道好歹。肖总，那我能不能把孩子也？我们就那间客房收拾一下就没事，不挑了。随你。那我去接孩子吧，谢谢肖总。醒了，吃早饭。喂，发什么呆啊？吃饭。嗯，肖总，我想请个假。明天幼儿园有活动，我得带孩子们出去玩。去吧。肖叔叔，你也要去吗？我，肖叔叔很忙的，乖，妈咪陪你们去就好了啊。可是我想让健健知道我有爸爸。怎么回事？因为园里的一些小朋友都说我们没爸爸，可我答应了妈咪，不能对小朋友动手的。你说的对，咱们呀是讲道理。肖叔叔，白头发这么大呀，我怎么才能做你的？如果园里的小朋友不讲道理，我输了，爸爸在造火箭，他们都不信，一直嘲笑我和妹妹，还欺负我呢。宝贝儿，没事，今天肖叔叔带你们搬回一场啊，就问你。叔叔现在有事，一会儿啊。小五，妈咪说了，妈咪陪你也是一样的。肖总，你还有事的话，你就先走吧。一会儿我们再。哎啊啊啊！什么？
这人怎么这么不识好歹？我帮他解围呢。没有爸爸的梁小琪，小朋友不能这么没有礼貌。儿子，咱不和他们说话，听他们说话，妈妈的耳朵都脏了。妈咪，我忍不住了。淡定，我们拳头不能挥向弱者，知道吗？走吧，老师和同学们都在里面等我们了。走。听到了，先帮我埋进去。骚货，你没有男人就勾引我的男人，自己没有男人就勾引我的男人。你敢打我妈咪？大家都过来看看啊！这个女人啊，她自己没有老公，看我们家壮壮她爸有钱，就勾搭我们壮壮爸。像她这样的人，也教不出什么好孩子。我建议开除她的孩子。啊，壮壮妈妈，大人的事自己解决就可以，不要殃及她的孩子。你别包围她啊！我跟你说。他今天勾引我的老公不成，他改天呢就会去幼儿园勾引别的男家长。你看他一脸的狐媚样啊，典型的狐狸精，骚浪啊！贱！哎，壮壮妈说的对，看你年轻轻的就带两个孩子，穿的还这么普通，就能来我们幼儿园，一定是哪家的小三吧？金老师，如果这事儿你不处理，我们家委会可是要找院长的。我，你在胡说八道什么？就你老公那个样，谁能看得上他？麻烦你别哄抬猪价行吗？谁胡说八道了啊？哼，看看这照片，你看看这里边照片，你是不是看镜头了？你不但看镜头，还对着我老公好媚眼，带着孩子出来玩，他拍的全是你这个狐狸精。没事吧，大姐？是他偷拍我，现在你说我勾引他，麻烦你找茬之前也把逻辑理顺一遍，行不行？凤凤他妈，你看这照片，他是不是对我老公好媚眼了？可不是嘛。这眼神儿，连个几千年的道行都修不出来，死狐狸精！哎，老公，你说他是不是勾搭你了？这……啊，呃，他刚才看了我好几眼，这么宽的路不过，非得往旁边过，还用胳膊碰我，肯定是想勾引我。真是一个被窝睡不出两种人，我不想在孩子们面前吵架。金老师，今天的活动我们家参加过了，这下。你敢动我孩子？你敢打我老婆？我听说你在千达集团上班，我现在又打电话，你等着被扫地出门吧。你打一个试试。喂，陈总，我们外围集团跟你们的合作还可以谈，但是你要开除一个叫梁慕辰的女人，她打我老婆，而且还勾引我。哎，这这，喂喂喂！你现在求我，然后带你的杂种儿子给我老婆道歉，否则陈总来了就开除你，而且还全是封杀你。陈总，我怎么不知道千达集团有个叫陈总的、啊？麻烦你捏造身份，也捏造一个不容易被拆穿的吧。呃，你一个底层小员工知道什么？陈总是总助，前段时间千达集团被一神集团给收购了，一神集团老板要坐镇千达集团一个月，一个月过后。陈总就是老总，你不会说的是陈东吧？陈总的名字是你能直接叫的，你算什么东西？带着两个没有爹的贱种，好不容易找了一个工作，今天呀，要是把工作丢了，我看你拿什么养活他们！哎，哎呀，你敢打我？打你就打，还需要挑日子？你骂我可以，骂我孩子，找打！老公，你你你手机坏了，你敢打我老婆？哼！我今天就收拾你！住手！你敢打我老婆，我今天就收拾你！住手！这小丫头有点东西啊！你别说，你还真别说。宝贝，你手疼不疼？妈咪，妹妹是铁拳头，不会疼的。我才不痛呢，他又上次把海底捞钥匙和串好多好多。陈总，你可算来了！你们公司这个小职员，明知道我有家室，还勾引我；明知道我是公司的客户，还打我。我建议全行业封杀他。全行业封杀
，还真是小心眼。你是陈总的秘书吧？这么高频说话，你少插嘴。好，陈总都没阻止我说话，你会不会太喧宾夺主？你不就是陈总的秘书吗？有什么了不起的？信不信我让陈总全行业封杀你？张叔叔，我保护你。好。哟，原来是早就勾搭上了。我说你怎么帮他们说话呢？哎，瞧你个屌丝样，穿一身名牌也遮不住这穷酸味儿。<笑>你这个胖阿姨不喜欢刷牙吗？张嘴就好臭，好臭，好臭。嗯、<笑>你这臭小子，小小年纪嘴就这么臭。教教你什么是礼貌。<笑>你敢打我老婆？我可是公司的大客户。陈总，把这个人封杀了。我们集团降低百分之一的利润，跟你们合作。从今天开始，钱达和万伟的合作全部终止。另外，全行业封杀完。<笑>你是什么东西，还敢封杀我？嗯。郝<笑>总。我来给你介绍一下，你们口中看不上的人，就是钱达老板，同时也是一钱集团接班人肖总。啊，肖总，这这，你疯娘们，赶紧跟我道歉！这这这这不可能！道歉我不接受，来自他妈也不。你们可以滚了。这这可怎么办呢？要讲完了，怎么办呢？哎呦！他就是我的爸爸，你们看我有爸爸，而且我的爸爸很厉害。杨小五，你骗人！刚才还叫他肖叔叔呢，你是个大骗子。不好意思，肖总，小孩子小，不懂事。不懂事，原来伤害别人就能一句话结果。我心眼小，又糊涂。跟小齐和小五的爸爸道歉，呃，他不算了，回去好好教育自己的孩子。如果下次再让我知道在幼儿园有人欺负小，我就没这么讲。哎，等等我，小叔叔还有我。苏总，那我呢？还不快滚，当电灯泡吧。收到。原来如此，梁梁不臣，完了。啊、哦，我在煮这个鸡蛋面，你要不要吃？还挺好吃的。好。啊啊你在煮什么？我好饿。鸡蛋面，我跟你说，我煮的鸡蛋面可是一村一绝。真的？嗯，那你又煮我那个呢？你这不是胡说八道吗？我怎么会不煮你呢？什么时候能好？我还饿死了。我我我尝尝看吧。那没关火呢。喂，发什么呆？拿碗啊？算了，我不饿，不吃了。哎，我还想问问你那个庆功宴的事儿，怎么弄？你自己决定吧。
我又遇到良辰了。姐，我只是通知你一下，我萧景逸还喜欢良辰，时隔六年，我要重新追求他。应该没问题吧？你一定没问题。王总，咱们上一次的核对取得了非常好的成绩，期待咱们下一次合作多好。老板的电话。小骚货，陌生的吧？你要是被我拍进去。肖总，还录了视频，正好把你的犯罪证给我。肖总，你听我解释，我就是想给警察验证，我没有想抢你的。闭嘴！这些话你还是留着给小黑的。别动！肖总，肖总，听我解释。不不不，这这，哎哎，肖总。你一个青龙宴合众，疯了吗？放手！哎，你别不好意思嘛，咱俩谁跟谁呀、啊？滚开！老子早就没事了。不怕，不怕啊！我只是当时出了车祸，脑子有些浑浊，遇到雷烧会头痛，现在已经好了。真的？真的。那就好。我走的时候就很担心。以后我不在，你打雷会害怕。你担心我？那当然，我不担心你，别担心。那你当初为什么离开我？为什么你收我爸的钱？是因为我不能说，我答应过不能说。你好，那就不说。我再问你最后一个问题，你还要不要和我在一起？你疯了，我是一个女孩子。我不在乎。你真是疯了！你堂堂一晨集团总裁，为什么非要跟我一个离婚带俩娃的人在一起？你不知道背后会有多少人耻笑你吗我不在乎这些，别人的话没有问题，只有你在身边才会，不是吗？我相信，这是老天爷的安排，注定能让我们再次相遇。公公，我想你。
。小董，最近传闻说你有未婚妻还没有偷情，这位就是你秘书梁不成？你们怎么混进来的？张总，麻烦你不要转移话题。<笑>新换的衣服，李慧小姐，事情办完了，麻烦视频签收一下。耶，耶，我的马怎么不走啊？那梁慕辰，我哪里像马了？哎呀，啊、不要掉啊！哎，不是我的马啊！啊，你是那个那个大兔兔，你看起来好好吃啊！好吃。啊啊、你这个臭嘟嘟，居然敢甩我！你说不错嘛，今晚就你事情了。梁慕辰，你在玩火？放肆！你敢跟本宫动手？梁慕辰，你后果自负。你力气怎么这么多哟？喂喂，梁慕辰，你在那？肖总，我听不懂你说什么。我当然在上班了。昨天的事情你忘了吗？昨晚发生什么了？是把肖总绑起来了吗？梁慕辰，你耍我呢？到底谁耍谁呀、啊？肖总都有未婚妻了，还说要跟我在一起。<笑>未婚妻，你你你听我解释，这是个误会。我未婚妻是家里安排的，我不会和她结婚。别找借口了，你从来都不是听家里安排的人，不是吗？我告诉你，我梁慕辰这辈子都不可能当个小三。话。喂。肖总 ，DNA 检验结果已经出来了，梁小五确实是你的亲儿子。你说什么？他们真是我的孩子啊！千真万确，肖总，梁秘书和你，我有孩子了。肖小琪居然是我的孩子，我有女儿还有孩子。梁慕辰，你居然敢私藏我的孩子，给我等着！唐哥哥，我有个朋友啊，说我问你点事情。情况大概就是这么个情况。我哥，你倒说句话呀，我那婆到底该怎么办？第一，我是女的，你得叫我罗迪。啊，好。第二，未经监护人同意私自做亲子鉴定是没有法律效应的，更别提争取什么抚养权了。第三，我现在很忙，如果要咨询你朋友的事儿，出门左转，原相和律师事务所。哦。对了。如果要争取抚养权，建议你朋友多跟孩子沟通一下感情，最好住在一起。住在一起。好，我知道了，谢谢你。你终生有幼稚。宝贝们是谁？你怎么来？我当然是来跟我的孩子培养感情的。你以为我是来找你这个出尔反尔的女人？什么叫你的孩子？我又没答应你的求婚，你真真有意思。梁慕辰，我已经知道了，孩子是我的。你这么做是在侵犯我的知情权，还有探视权，啊，还有抚养权。你要跟我抢他们的抚养权？你要跟我抢他们的抚养权？爸爸，我就知道你是我们的爸爸。哎。你发给我哥哥。没礼貌。我是你们的爸爸，以后啊，要叫爸爸。我才不是我们的爸爸，我们的爸爸在车库放火箭呢。哥，你快下来！妹妹笨蛋，肖叔叔就是我们的爸爸。你看，妈咪都没否认呢。肖景逸，我不想骗孩子们，你确实是他们的爸爸，但这不代表什么，他们都是我一手抚养大的。你想抢抚养权，不可能。你回去吧，梁小虎，你给我下来。我不，我想要爸爸。妈咪，你不是也想要爸爸吗？我看你好几次都偷看爸爸的照片。我哪有
。你别瞎说。沐晨，我们单独聊聊吧。未婚妻那件事，我会尽快解决好。只是商业联姻，我和他说好了，仅仅是合作。他有男朋友，只是男朋友比较穷，家里不同意，所以才找了我。真的？真的，我这有聊天记录，可以给你看。算了，不用看了，我信你。真的？那你是不是可以答应我和孩子们住在一起？住在一起？对呀、啊，我和你错过了六年，和孩子们错过五年，我想补回来。莫尘，再给我们一次机会，好不好？妈咪，你就答应爸爸吧，我也很想和爸爸一起住，我想每天看到爸爸妈妈。准备吃饭。好吧。愣着干嘛？帮忙啊！我也能吃吗？没煮你的饭。但是菜倒是多煮一点啊，没事，我这人天生不爱吃米饭，就好两口菜。走，我也去。来啊！萧景逸，你干嘛？孩子们在呢。没事的，他们把眼睛挡上了。小琪，你的债务已经还清了，不需要再当爸爸的保镖了。不行，都是因为欠你的，妈妈才会同意让你进我家门。现在学校的事情解决了，你得去学校上学，哥哥也会去，这样你才能保护哥哥，知道吗？<笑>小董，你再给我一次机会吧。<笑>小董，你给我一次机会吧，我现在出来连工作都找不到了，都快活不下去了。只要你肯愿意劳动，怎么会活不下去？你当初害我的时候，也没想到会是现在这么不下。你这个贱人，是因为你抢了我的位置，本来总经理都跟我说好了，我马上都能升为总裁秘书了，结果你横空出现，搞身体操作，你还好意思说我不愿意吃苦？闭上你的嘴！我告诉你，牧尘能有现在的职位和年纪，全是靠拿下大鱼留子，不像你，目光只在公司这一层。否则我让你连搬砖洗碗都没人要。萧景逸，做事留一线，你非要这么绝情吗？你就不怕我把你的事情挂皇上？就你那点破事，我四处宣扬。哦，对了，你还有一个私生子弟弟吧？他可是一直想坐你这个位置。那你就去尽管说。如果他能抢走我的位子，那也是他的本事。逼我的。你们逼我呀！小静怡，老子杀了你！潘景逸，你没事吧？是不是受伤了？快让我看看伤口在哪！妈咪，你先安安看看我，我已经被歹徒制服了。小静怡，有本事让我一辈子别出来，要不然我一直报复你们。你给我等着！喂，我要报警。锦衣，其实我来千达是有目的，我想让你帮我找一个人。找人？找谁？小五得了一种怪病，虽然说我会致命，但每天都需要注射药物去维持身体元素。我打听到了一位世界闻名的神医，他就在千达公司的研发部。研发部？嗯，我姐是研发部总监。我让他帮我留意一下。好，这些年你自己带着他，记好。其实当年，肖总，这新品发布会完美匹配的，您等我一下。杨秘书。
这些甜品你没有审核过吗？代金公司的梁总夫人对芒果过敏，所以说芒果千层不能用。还有，飞黄的刘总虽然很爱吃巧克力，但他最近刚确诊了糖尿病，所以说巧克力蛋糕也不能用。可是其他公司有的人爱吃芒果和巧克力啊，我们不能因为个别人就不关注他们了吧？就算那些人有他们爱吃的东西，但也不代表一定要在公务宴会上吃到。我们可以在宴会结束后，在他们的伴手礼当中加入他们喜欢的东西就可。但如果说梁总夫人和刘总在我们这吃出了问题，到时候可就解释不清了，懂吗？嗯，说的不错，这件事交给你负责。你，会给梁秘书当助理。好。是啊，怎么去了趟肖总办公室，回来还生气了？肖总别难了，还不是那个梁慕辰，对着我审核过的方案说三道四。现在肖总让他负责发布会之后的晚宴，我还得给他当助理。全世界就他能耐大，别以为我不跟他是靠什么上头。这个梁慕辰在肖总的心里好像不太一样，你资金让他母后总理。你快跟他说，不然他到时候怪你不对哦，我得赶紧去打电话。等敏慧小姐回来，肯定会给我很多报酬。哎，梁秘书，肖总说带你去个好地方。好，你们在办公室等我就行。梁秘书呢？不知道，刚从出去就没回来过。我的母亲！哎呀，好了。这个裤子挺特别的，小杰阿姨的废物。呃，我听说前面有家女装店还不错，去看看。喂。呃，我突然有点事情，我先去看看。这位小姐，我们这儿的衣服很贵的，不买别乱碰。这不是萧景逸的心上人吗？品味还
，蛮特别的。不怕，怎么知道这质量合不合适？就算合适，你也买不起啊。我建议你还是去南大门的夜市看看，那儿的衣服便宜，比较适合你。这就是你们店的服务态度，把你们经理给我叫出来。经理，经理来了也只会怪我，怎么花三十秒跟你这个穷鬼说话呀？你的意思是你们店从里到外都烂透了，还是说你们品牌就是个这么个烂东西？我们地兰可是很多明星贵妇都喜欢的，别说衣服了，就连这些摆设都是上等的，被你这种低端的人碰一下，恐怕都要变得廉价起来。哦，你们地兰这么高贵是吧？那。我这段录音放到网上，你们公司的人会怎么处理你们？把手机给我。怎么回事？薛经理他，薛经理是吧？你们店员傲慢无礼，还讲课，这事你看怎么解决？这位女士，您刚才站的位置上有个戒指，我的店员怀疑是你，麻烦你让你搜一下你。你没有这个权利。我的店员怀疑是你，麻烦你让我搜一下你的包。你没有这个权利。关键时候在通话中，秀珍还想知道老何。为什么不敢让我搜你的包？我看就是个偷。我的店员指责一个小偷有问题，不是不敢，而是不愿意。包是我的私人物品，你凭什么办？再说了，如果到时候你随手往里放一小东西，我可就解释不清。月平，我帮你叫商场的保安。你怕不是在逗我？就算是保安，他们也没有这个权利。再说了，我偷没偷东西？监控一查便知，监控坏了，你别找理由了，什么权利有权利？看你，你就是害怕。好啊，要翻我的包可以，如果到时候翻出来没有东西，就得发公告、澄清和道歉。你敢吗？有什么不敢的？不过我们不光要搜你的包，毕竟你也有可能弄被你藏衣服，我们还得对你进行搜身。别太过分。王队长，搜一下他的包，如果包里没有衣服，那就扒了他的衣服，搜他的身，我们一步一步把好那个东西。真是一出好戏、啊！薛经理为了维护自己的小情人，在这里诬陷客户，帝兰集团永远真是他们的福气。小小姐。您说的哪里？这个女人穿的就不像小姐。我看她进来的目的，除了偷东西，想不到就去报课锻炼想象力，而不是在这里诬陷客户。这个是我弟弟的未婚妻，逸晨集团接班人的钱，偷你们一个戒指，用你的猪脑子想想，可能不可能？什么？你肖总的未婚妻？她就是肖景逸的姐姐。先到研发部的老大，不知道他有没有打听到十一是研发部的哪位大神？愣着干什么？砸呀！我是说，让你砸了他们的店。什、嗯、么？看来你还是太乖了。看好了，姐姐教你，面对这种狗眼看人低的人，该怎么做？都是价值连城的展品失误，很清楚，今天的损失都是因为你的失误造成的。薛经理，总裁夫人，对不起，是我的错，是我狗眼看人低，你让肖小姐别再砸了。顾氏虽走的话，我我赔不起、啊。萧景熙怎么又在发疯？哟，你
前做实验做的很烦，一会儿在家放。我们家没人敢惹他，包括你妈。别说我妈了，就算我爷爷复活了，都得退你三舍。我本来还以为你会英雄救美，结果干啥都慢一步，屎都吃不上照顾的。弟媳面前留点面子。行吧，这些人欺负你老婆，刚好被我撞上了。我已经帮你老婆出过气了，剩下的你自己看着处理。对了，你们托我问的神医，我有线索，晚上联系我。走了。就是你欺负我老婆。谁大看你家夫人穿的不行？对他吹胡子瞪眼，薛富贵，我是你女朋友，你怎么能这样？闺女，从现在开始分手了，并且他一定是亲属，交给夫人。当心，今天这些损失，我们也不需要小心下来赔偿。还想让他赔偿？要不是你们，他也不会咋地。起因是谁？是他，是他，是他。所以这些损失都会由他来赔偿。这样处理，你同意吗？宝贝，刚才他还让他们脱我衣服、搜我的身，还拿手机拍我，人家好害怕哦。把它换上。就在这儿，当众换。小左，这里都是人，我我怎么，我都没让人当众扒你衣服，还不请人？你们两个拿出手机来拍，然后拷贝到 U 盘送到千达公司。怎么样，现在解气了吗？好点了，走吧，去买衣服见客户。哼，活该！你敢让我？都是你这个贱人惹的祸！你敢打我？啊、金一哥，你可算回来了，咱们俩都好长时间没见了。我也好想你啊！这位是我是他未婚妻，你是？你好，我是肖总的助理杨慕成。金一哥，你什么时候汇报工作，还要向你小秘书？他不仅仅是我的秘书，也是我的女朋友。今天来主要是要聊一聊解除婚约的事情。正好，你和你男朋友的关系应该也还不错吧？我啊。这件事情我有听说，不过只是你们俩之间的联姻，不是儿戏。这个，来来来，景逸，咱们进去说。爸，这样我还怎么嫁你潇洒呀？联姻不成，等我们公司做假账的事情败露，他们肯定不会帮我们。你闭嘴！你到底行不行？你要不行，我把你姐姐喊过来代替你。不行。那你就好好想想，怎么抓住景逸的心。哼<笑>，我绝不会让一个私生女来抢我的位置。行<笑>英啊，以后家里头你得常来呀、啊。沈总，我刚刚说了，这次来是要聊一聊婚约的事情。沈小姐，这是我从最近很火的网红店买的，听说口感不错，沈小姐可以尝尝。杨秘书。像这种网红店的蛋糕呢，只是个暴发户和小市民吃。我们身家啊，从我爷爷的爷爷爷爷开始就没有去过。这种产品是入不了我们上流人家的口。申小姐想说什么就直说，没必要拐弯抹角。我的意思是，这种垃圾货色，就算是嫁了豪门，也让人下不了口。蛋糕是，你也是。麻烦梁秘书帮我扔掉，垃圾桶也有点远。哎，哎，怎么了，明辉？杨小
上学买的蛋糕里有芒果，我说了我对芒果过敏，他就生气了，说我不知好歹，还讽刺我千金大小姐娇贵，辜负了他的心意。他一气之下就把蛋糕给扔了。我没有，你还狡辩？我们这里可是有监控的，清清楚楚的拍到你把蛋糕给扔了。景一哥，你从来都是帮理不帮亲的，这次不会要骗上你的女朋友吧？啊，明明是你说网红蛋糕廉价。拿我和蛋糕相提并论，他影射我价不定上价，你怕不是数出八戒的吧？倒打一耙！金一哥，他诬陷我，我怎么会做出这样的事儿呢？山姆，要试试看吗？这款蛋糕的味道确实很好，不像有些老品牌，名声想外表华丽，实则内里根本不值一个价。全靠品牌溢价，如果拿出去售卖，恐怕一有人吃。金一哥，你。金总，尝尝看，合不合胃口？就连我家长辈都喜欢吃，绝对比得上那些所谓的牌子。<笑>金哥，当官的人应该是我，你忘了我吗？不然呢？我不信我女朋友信你吗？不仅仅是对你，她跟任何人我都最信。你，肖夫人绝不会允许找一个这样苦逼。我的事情我自己做，不像有些废物，只靠家里就算了。还喜欢仗势欺人，沈总，我们就先告辞了。解除婚约的事情，下周我们联合公。明天我的助理会去山市集团聊聊具体过程。你今天在申敏会面前那样子有点帅了，亲一下，谢谢。夸你一句你就上天是吧？我们这是要去哪？去我家。不行。我听姐姐说，打听到了神医的下落，必须赶紧去找他。不好意思啊，我刚看你那眼神，以为你要吃了我的。我特意带你去我家，想着今天孩子们都不在，好好过个二人世界。你想什么呢？还是医好小五最重要。萧景熙在家等着我俩呢，放心吧。儿子，我可是很宝贝的。阿秋，是不是空调太凉了？肯定是萧景熙在骂我。<笑>肯定是焦景怡在骂我。妈咪，妈咪，我们好想你啊！想你，想你们。怎么，不想爸爸吗？想，想爸爸。咦，你放我下去？我不放，你能怎么着？姑姑，小齐也让姑姑吧，姑姑想，焦景怡臭。臭丫头。要叫爸爸！姑姑救命！姑姑救命！快把我大侄子放下！胖死，胖你胳膊都酸，你赶紧减减肥去！来来来来来来，我才不胖呢，是你太菜了。费叔叔就能同时抱我和哥哥。飞宇叔叔，杨飞宇，你们还有联系？行行行行。我和哥哥出生就认识飞宇叔叔，飞宇叔叔还是哥哥的医生呢。飞宇叔叔对我们可好了，我想让他当我做我们的爸爸。从出生就认识，当我们的爸爸。梁慕辰，你还有多少事情瞒着我？要不要给我个解释？解释。姐姐，我跟你说一下关于小五的病啊。君が好きで分かっちゃうな、水色に溶けた空。陈安，顾晨，你在家吗？顾晨，我我我在。哟，又来送你一趟了。你怎么还不走啊，阮海南？都在我家蹭吃蹭喝多久了？嗯，还挺香。哎，我说你要不别学医了，干脆开个鱼汤店，那就叫电灯泡鱼汤店。哎，你看这汤多白，白的跟电灯泡似的。姐姐，我跟你详细说一下关于小五的病情。你们来之前呀、啊，我已经跟小五把过脉了，放心，交给我没问题。那就好，交给你。嗯
，你是神。不然很多小弟都要找我排队，我每天做实验都已经够烦的了。嗯。哟、嗯，萧景逸，你未婚妻找上门来了。林医生，我被我爸打出来了。今天下午已经和你说清楚了，我要和你解除婚约。你是说清楚了，但是我不同意。我们之前都已经出去约会了，那还不算真心交往吗？你们两个的事儿我懒得管。哎，小鸡小五，走，跟姑姑回妈咪家。说说吧，你们之间的约会是怎么回事？你不是跟我说他是你的假未婚妻吗？假未婚妻，在外面就是和别的女人这么说我的吗？小锦衣，你个渣男！小锦衣不会骗了我吧？如果他真的有实质性的未婚妻，那我怎么办？你相信我，你是孩子的父亲，我不信你信谁？孩子，小锦衣，你别忘了，我们之前也有过一个孩子。我们之前你就说是不是？我们之前是不是有过一个孩子？这件事我晚些向你解释，你先回去，等我解决完了再找你。有什么事不能当着我的面说？我们夫妻之间……闭嘴！我们慢慢聊。你看，现在这里就我们两个，演什么？我没有演戏，我是真的想和你好好过日子的。沈敏慧，我没记错的话，我们之间说好的是合作关系，你有你的男朋友，我也有和别人交往的权利。可是我已经和我男朋友分手了呀！你在外面和别人交往，我没意见。这和我们结婚不是一个层面。你没事吧？我是要和沐晨结婚的，我们已经有了两个可爱的孩子。婚约我会和家里人出席。至于两家的合作，继续还是终止，你来决定。你有孩子，那我的孩子呢？我的孩子还没有出生就死了，不都是因为你吗？你去找我酒店住着，明天下午三点我就接，带你去。去哪儿？去找我真正的我婚妻。你不许去！你给我回来！给我回来！喂，大师，他出去找别的女人了，我现在该怎么做？沐晨，你听我解释呀！沐晨，沐晨。所以你打算让那个孩子怎么办？几年前家里安排我相亲，沈美惠找到我说她有男朋友，可以和我假装情侣，我不想再被家里烦，就答应了。结果后来，她为了配合我的商务活动，被人绑架了。绑匪强奸了。等他醒来，因为创伤已经忘了这件事。他和他男朋友是异地，为了安抚他的情绪，我只好说孩子是我的。那孩子呢？他在不知道怀孕的时候吃了很多药，那孩子先天不足，所以打掉了。那你现在打算让他一直这样吗？哦，不会。我给他约了心理医生，明天进行催眠。已经三年了，他也该面对了。你对他？一点愧疚都没有，毕竟他是因为你才被绑的。愧疚，但愧疚可以通过别的方式来弥补。失去你们的代价，我承受不起。不对，我怎么觉得这事怪怪的？走吧，我自己解决就行。你照顾好孩子。咱们不是说好有事一起面对的吗？我让娱乐过来带孩子去幼儿园。好。石敏辉，怎么没有人了？石敏辉，石敏辉，人呢？把钱放下，出门右转三百米有个房子
，你未婚妻在那里。我怎么知道你是不是在骗我？我只给你五分钟时间，五分钟你不去救他，那个房子就会砰的一声。哈哈哈哈哈。李辉，李辉，李辉，还有两分钟。李辉，我带你出去。你怎么说？还不是我爸，非得说那个生敏会出事儿了，让我来看看。我爸，你和他同父异母的妹妹。我跟你说，就我这个妹妹，一天出门恨不得带八个保镖。谁能想这次会出事儿呢？奇怪，跟我说一下，我是跟你说。你别过来，别过来，金一哥。难道我在仓库看到他笑都是假的？是我的幻觉。简一哥，我只想和你待在一起，我不想让他们在这儿。牧尘，要不你先回去，我先留下。你到底在笑什么？你什么意思？你到底在笑什么？你什么意思？我没有，简一哥，我好害怕。你要陪就陪着，我先带牧尘回去。走。牧尘，我有件事跟你说。怎么了？我没想那么远。我妈几年前和申大强谈过恋爱，结果申大强劈腿结婚，我妈就带着我离开了。结果几年后，申大强知道了，非让我回来联姻。结果申敏慧找到我，说别让我回来破坏他的姻缘。现在看来。我的联姻对象就是萧景逸，所以说申敏慧一开始就是跟着萧景逸去的，这只是我的猜测。不过申敏慧这个人为了达到自己的目的，可能会不择手段。现在看来，他就是不想接触婚约，我一定要小心应对。好，先不说这些。了。他怎么样？情绪很不稳定，医生打了一针镇定后，他睡着了。他家里人来照顾他。哎，我再有空我来休息一下。啊，对了，那个绑匪抓到了，他对绑架和强奸的事情供认不讳。那现在想用催眠让他想起几年前的事情，估计没办法。吴晨，抱歉，我会想新的办法处理我和他的婚约。你放心，我会让你得很多。没关系。还真是挺豁得出去的，跟萧景逸玩苦肉计是吧？陈、嗯，你让我查的那个绑架案，绑架犯在进去后，家人得到了很好的善后。绑架犯本人也因为得了绝症而入狱不到一个月，就送进了医院进行治疗。这次那个绑架犯，我也查到了，他孩子得了绝症。好，我知道了。姐、嗯、弟，我突然肚子有点不舒服，好像是那个衣服。你帮我去买点那个行吗？啊？啊，好，那你先拿去备用。秦毅呢？他没来，怎么了？他不在，你的情绪倒是蛮稳定的。我听不懂你在说什么。听不懂？那赵大明，你认识？或者是赵子俊，你能听懂吗？你有病吧？护士，护士，你认真想想，这两个人你到底认不认识？你到底想干什么？他们家人
，和我有什么关系？我怎么会认识？你不认识的话，怎么知道他是一家？要不如你就好好看看这个。这手机，果然是你设计的，包括两年前的绑架，根本就没有怀孕视频。你知道又如何？你该不会觉得他们相信你？我早就调查过了。你不过是渔村的一个平民女工，当年要不是锦衣开车经过渔村，你突然出现急刹车，出了车祸，你俩之间根本就不会有任何交集。看来你对萧锦衣的过往很是关心嘛，你喜欢她，是不是？你口中所谓的假联姻，无非是为了接近她的说辞。你，你出去。我没有被强奸，你胡说，你胡说！怎么了？静怡，他为什么说我是被强奸的？他说我和你的孩子是别人的。好，没事，没事，你冷静一点，别激动。你跟他出去好不好？我只想和你在一起。你先出去吧，要的东西在袋子里。怎么了？有个好东西，想让你和申小姐都看见。什么东西？根本就没有怀孕史，知道又如何？你关掉！居然算计我！这几年明明都是我在你身边的，你为什么看不到？就梁不成这个拿了钱陪伴你的女人！牧尘当初不知道我们小姐，你呢？是因为身家快不行了，所以说想放手我们小姐？我没有。静怡，我是真心喜欢你的，不然我为什么要这样费尽心思呢？如果只是想联姻的话，其他家族的儿子也不是不行，对不对？你的喜欢，我承受不起。我们走，跟这种都待一会儿，我绝对不不行。帮不了你了，你们缘分已尽。大师，有没有什么九尾狐香薰之类的？我之前在网上看到，说是很灵的。没有。喂喂，啊、萧景逸，是你逼我的。为什么你能走得这么轻易？我已吃过了，要千倍。喂，爸。听说你又失败了。对不起，爸，我会再想别的办法。别人是拆不散萧景逸和那个小贱人的，但有一个人可以。你自己好好想想该怎么做，做不到就早点放弃。我让你姐姐上。这怎么样？喂，萧伯母，我是敏慧。幸好你聪明，露露，不然啊，我不知道还要被他蒙骗多久。不是，你平时看着挺聪明的，怎么一点看不出来啊？谁能想到一个女人会拿自己的清白和名声来达到某些目的？这真是疯了！还好我是个女人，只相信你。这要是换成电视剧里的霸总，不得虐上个十几八十？看来你没少看霸总剧啊。好啦，你这两天堆积的工作应该不少吧？刚去公司，我不想去上班，孩子们都去上学了，我们好不容易有个二人世界。二人世界，你个头，都老了老气了还二人世界？你啊，你干嘛？工作事情往后推一推，先给小五小七。喂，你干什么？刚进去公司，你不敢再回去？可可，菲菲是肖总，肖夫人，这是给你们带的礼物。可可和菲菲是吧？辛苦你们协助锦衣工作了。这些呀都是大牌的香水和包包，看看你们喜不喜欢？喜欢喜欢。喜欢。梁小姐，好久不见你，不好意思啊，没带你那份儿。你毕竟现在已经不可能看上那些东西。我初来乍到，还没给公司带来什么经济效益，确实不适合收下这么贵重的东西。几年不见，你倒是变得更加伶牙俐齿了。可惜呀、啊，像我们萧家这样的大家。是靠着你尖牙利嘴的
。萧夫人，萧家与我而言，就和渔夫那渔民没什么区别。没区别？你怎么不嫁给他那个什么林家的哥哥，反而纠缠着我们家媳妇？当然是因为我爱情。爱他，你爱他有什么用啊？我们富人家的聚会，你知道怎么应酬吗？你知道怎么让他的财富更上一层楼吗？这些你都不懂，你只是想要他的钱罢了。看来萧夫人没认真打听过，这几年我在国外都谈成了多少生意？他这么自信，莫不是这几年真的有很大长进？这几年我跟我爸在家混吃混喝。你能打听出来，算我输。就算你有什么长进，那又怎么样？我们联姻选的是门当户对，身家现在虽不如从前，我也不算满意。但瘦死的骆驼不能大，弄一个一千里，还是绰绰有余的。所以今天萧夫人过来找我，是想让我离开小锦衣，让她继续接受联姻。但是萧夫人，你有没有想过，锦衣想要的到底是什么？她太年轻。还不懂得选择，我作为母亲，必须替他选择最好的、最合适的。后天呢，就是他的婚宴，你要是不懂，可以来见识见识。什么叫好女？金玉哥。没想到最后，你还是要和我结婚的。不，再多也没用。一会儿我会为你喝下黑化水，到时候你就会乖乖的给你嘴上做黑化了。哈哈哈哈你怎么进来的？我刚才进来的啦。我也太危险了。我先把我的老二请出去。我们一起爬下去。小车只有外公的车。外公。一定要把人抓过来结婚。我倒要看看，谁敢抢我的女婿。萧夫人，你还把世界首富请来了呀？萧家果然是一件正确的选择。二汉先生，什么女婿呀、啊？你是不是认错人了？李治，萧夫人，介绍一下，这位是我的父亲，亲生父亲。不可能！你想想，穷三女人，怎么可能会有这么有钱的爹？有什么不可能的？你是不是那个陷害我女儿？勾搭我女婿，差点把我的宝贝孙子孙女变成私生子的女人，快给梁小姐道歉！啊、快道歉！对不起，梁小姐，我错了。宝贝女儿，你现在开心点了吧？还是不开心。好吧，斯蒂文，天亮。就让身家破产吧！我都已经道歉了，你为什么还要改进差距？欺人太甚！要走就走，人，把他带走。宝贝女儿，你现在开心点了吧？开心吧，爸爸。宝贝女儿，赶紧回去继承爸爸的家业吧。爸爸有好多天没有人记着，急死我了。牧尘，我们什么时候去领证？什么时候都可以。那咱们就责而不撞，就今天。哎，我没有带证件啊，今天。怎么样，来得及时吧？好啊，你，原来你早有预谋。妈咪，这我给你和爸爸准备的结婚礼物，快跟爸爸去领证吧。妈咪和哥哥都喜欢你，那我就勉强让你当做我们的爸爸。<笑>